హాయ్ వెల్కమ్ టు టెక్ స్టూడియో తెలుగు మనం ఎక్సెల్లో చేసేటటువంటి వర్క్స్ అన్నీ కూడా గూగుల్ షీట్లో అతి సులభంగా చేసుకోవచ్చు గూగుల్ షీట్స్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన ఫార్ములాస్ ఈరోజు కొన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలాంటి ఫార్ములాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా గూగుల్ షీట్స్లో మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది కావున మీరు ఈ యొక్క ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే వచ్చినటువంటి బెల్లైకన్ని ప్రచేయడం వల్ల మేము చేసినటువంటి గూగుల్ షీట్స్ కానీ గూగుల్ డాక్స్ కానీ గూగుల్ ఫామ్స్ కానీ గూగుల్ డ్రాయింగ్స్ కానీ గూగుల్ డాటా స్టూడియో కానీ వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఏ వీడియో చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి చేయగానే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది దీనివల్ల మీరు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఏడు ఫార్ములాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం గూగుల్ క్రోమ్ని ఓపెన్ చేసి గూగుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మన యొక్క మెయిల్ ఐడి తోటి లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ నైన్ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే గూగుల్ యాప్ రిలేటెడ్ యాప్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది సో గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనం గూగుల్ డ్రైవ్లో ఇక్కడ న్యూ అనే బటన్ మీద ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఈ రకంగా ఫైల్ అప్లోడ్ ఫైల్ ఫోల్డర్ అప్లోడ్ గూగుల్ డాక్స్ గూగుల్ షీట్స్ గూగుల్ డ్రాయింగ్స్ గూగుల్ స్లైడ్స్ గూగుల్ ఫామ్స్ గూగుల్ డ్రాయింగ్స్ గూగుల్ మ్యాప్స్ గూగుల్ సైట్ యాప్ స్క్రిప్ట్ ఈ రకమైనటువంటి మరెన్నో గూగుల్ యాప్స్ మనకు రావడం జరుగుతుంది సో మనం గూగుల్ షీట్ని కానీ తీసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ఇందులో చూపించిన విధంగా సమ్ ఇక్కడ కొన్ని స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఆ సబ్జెక్ట్లో వచ్చినటువంటి స్కోరు సో ఇప్పుడు మనం ఈ వ్యక్తులకు గాను టోటల్ స్కోరు ఎంత అనేది మనం సమ్ చేయడం సమ్ చేయాలి ఈక్వల్ టు ఎస్యూఎం సమ్ అని మనం ప్రెస్ చేయగానే మనకు గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే డిఫాల్ట్గా రేంజ్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది సో మనకి ఈ రేంజ్ ఓకే అని అనుకుంటే దీన్ని క్లిక్ చేయాలి లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా మనము ట్యాప్ ప్రెస్ చేసేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా రేంజ్ అనేది తీసుకుంటుంది సో దీన్ని మనం కిందికి డ్రాగ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా గ్రాండ్ టోటల్ గ్రాండ్ టోటల్ని కూడా మనం సమ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు రేంజ్ అనేది డిఫాల్ట్గా గూగుల్ సజెస్ట్ చేస్తుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫిగర్ అనేది టోటల్ ఫిగర్ గ్రాండ్ టోటల్ ఫిగర్ అనేది మనకు ఎడపడటం జరుగుతుంది తర్వాత దీన్ని ఈ రకంగా మనం డ్రాగ్ చేయగానే గ్రాండ్ టోటల్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా సమ్ అనే వ్యాల్యూ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ టోటల్ గ్రాండ్ టోటల్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత యావరేజ్ యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ హెడ్డింగ్ యావరేజ్ అని రాసుకొని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈక్వల్ టు ఈ యావరేజ్ అని మనం ఫార్ములా కొట్టగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రేంజ్ అనేది సజెస్ట్ చేయబడుతుంది సో మనం దీన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ చరణ్ అనే వ్యక్తికి ఈ ఆరు సబ్జెక్టులలో 
ఎంత యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఎయిటీ త్రీ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనము దీన్ని నెంబర్ ఫార్మాట్లోకి పెట్టుకోవాలి నెంబర్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకుంటే మనకు ఈ రకంగా రావడం జరుగుతుంది దీన్ని కిందికి డ్రాగ్ చేయగానే మనకు ఈ రకంగా అందరు స్టూడెంట్స్కి యావరేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా అసలు ఆ క్లాస్ యావరేజ్ ఎంత అనే దానికి మనము ఇక్కడ క్లిక్ చేసి యావరేజ్ అని టైప్ చేసి ఫార్ములాని ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇక్కడ ఆ క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ రావడం జరిగింది తర్వాత కౌంట కౌంట అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఈక్వల్ టు కౌంట కౌంట అనేది సెల్ టెక్స్ట్ కానీ వాల్యూస్ కానీ ఏది ఉన్నా కానీ ఆ సెల్లులో వాల్యూ కానీ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే దాన్ని కౌంట వాల్యూ అనేది కౌంట్ చేస్తుంది అది సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇక్కడ దాకా మొత్తం టెన్ టెన్ సెల్స్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయని ఇక్కడ మనకు ఇది చూపించడం జరుగుతుంది అది కౌంట అంటే టెక్స్ట్ కానీ వాల్యూ కానీ కౌంట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ వాల్యూని తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు నైన్ అని చూపెడుతుందండి ఎంటీ సెల్ని కౌంట్ చేయదు ఆ సెల్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటేనే కౌంట్ చేస్తుంది సో ఈ రకంగా మనం కౌంటాన్ని ఉపయోగించి ఈ ఫార్ములాని ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు కౌంట్ గురించి తెలుసుకుందాం హెడ్డింగు టైప్ చేసి ఈక్వల్ టు సిఓయుఎన్టి కౌంట్ అని టైప్ చేయగానే మనకు ఇక్కడ కౌంట్ అంటే ఓన్లీ వాల్యూస్ను మాత్రమే కౌంట్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ని మాత్రం కౌంట్ చేయదు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఈక్వల్ టు కౌంట్ అని టైప్ చేసి టెక్స్ట్ రేంజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ జీరో అని చూపిస్తుంది సో విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ వాల్యూస్ను మాత్రమే వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి సెల్స్ని మాత్రమే కౌంట్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ ఉన్న సెల్స్ని కౌంట్ చేయదు సో ఈ రకంగా మనం కిందికి డ్రాగ్ చేయగానే ఈ రకంగా మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఆరు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నిఖిల్ అనే వ్యక్తి హిందీలో ఆబ్సెంట్ అయ్యండి అనుకోండి ఒకవేళ మనం ఆబ్సెంట్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ అని చూపించడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనం కౌంట్ ఫార్ములాని చేసుకోవచ్చు తర్వాత కౌంట్ ఇఫ్ కౌంట్ ఇఫ్ సో కౌంట్ ఇఫ్ అంటే ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఇఫ్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఈ స్టూడెంట్స్ పేర్లు ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి ఇలా రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కామా పెట్టి ఈ చరణ్ అనే వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు చరణ్ అనే వ్యక్తి చరణ్ అనే పేరు ఒకేసారి ఉన్నది దీన్ని ఇలా క్రిందికి డ్రాగ్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ శ్రవణ్ అనే వ్యక్తి టూ టైమ్స్ ఉన్నాడు అనేది ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తుంది ఒకటి తర్వాత ఇక్కడ రెండు శ్రవణ్ తర్వాత ప్రియా ప్రియా అనే వ్యక్తి కూడా టూ టైమ్స్ ఉన్నది ఆ నేము ఇక్కడ ఒకటి ఇదొకటి రెండు టూ టైమ్స్ సో ఈ రకంగా మనం కౌంట్ ఇఫ్ ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యారు అనేది తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత డూప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కౌంట్ ఇఫ్ ద్వారా తర్వాత మ్యాక్స్ మినిమం సో దీనికి గాను మ్యాక్స్ అంటే పెద్దది 
ఇప్పుడు మనకు ఈ యావరేజ్లలో ఈ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్లలో ఎవరు టాప్ ఉన్నారు ఈక్వల్ టు మ్యాథ్స్ అని టైప్ చేసి మనం ఈ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు టాప్ ఉన్న వ్యక్తిని ఆడ చూపిస్తుంది అనమాట ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఈ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి ఈ క్లాసులో టాపరు రమేష్ అనే వ్యక్తి ఈ క్లాసులో టాపరు సో అలాగే లీస్ట్ పర్సన్ ఎవరు తక్కువ మార్కులు వచ్చినటువంటి తక్కువ యావరేజ్ వచ్చినటువంటి పర్సన్ ఎవరు అనేది మనం తెలుసుకుంటే సేమ్ ఈక్వల్ టు ఎంఐఎన్ మిన్ ఈ రేంజ్ని సేమ్ రేంజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఈ రకంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిటీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిటీ త్రీ అనే వ్యక్తి ఈ క్లాసులో వాణి అనే వ్యక్తి ఈ క్లాసులో లీస్ట్ మార్కులు సంపాదించింది అన్నట్టు దాని అర్థం సో ఈ రకంగా ఈరోజు మనం ఈ ఏడు ఫార్ములాస్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ మరిన్ని ఫార్ములాస్ తోటి నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు వెంటనే మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మేము చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది సో గూగుల్ రిలేటెడ్ యాప్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోసు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే బాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ